新年明けましておめでとうございますはいマシン原田の部屋へようこそそして新年爆開けのスペシャルゲストはこの方カイトですどうも明けましてそして私がここに参りましておめでとうございますカイトですお願いします、えー、今日は池袋にあるスタジオワークルにお邪魔しております、はいまずは自己紹介の方をお願いします1983年3月26日、うん、テキサスのヒューストン生まれて3歳までそこで育ちましてその後日本に帰国して、うんえー、そこから兄貴の背中を追いかけて、うん、野球人生が始まり、うんえー、そして高校卒業まで野球をやりましてその後ダンスに出会って今、えー、約20年を過ぎましたはいとでございますダンス界にもいてトニー55さん実はヒューストンなんへえー、そうなんや同じホームタウンだよくブラザーみたいになってますけどトニー55といえば、はい、パール・ルイスの親戚やからねえ、そうなんですかえマジっすか、うん、家族全員めちゃくちゃ運動神経ねやばいっすだからトニーさん確かにあの年齢でもあんだけ飛べてあんだけアクロできる、ね、アクロやりますもんねそう私名前あの KIT カイトという名前で所属チームフォームアクション、はい、それからウルティメイトクルー、うん、そしてファブファイブーグズオールスターズというチームでやらせてもらってます、うんうん、年齢はですね39歳で3月迎えますと40歳になります、うんうん、おおついに大台ついについに40気づけばなっちゃいましたねあのカイトがあのはいキャピキャピしてたカイトがはい、まあ、もう結構キャピキャピしてるけど<笑>はいもう40になりますねへえ、はい、マシンさん今今5858 58?、うん、ってことはあと2年で60還暦ですか還暦若いっすよねいや若いですよねいやいやいや<笑>おいスタッフさんこうやってましたけど<笑>趣味は、まあ、ダンスはもうライフスタイルになっちゃってるので、うん、まあ野球ですねあ野球してるの僕草野球チーム今作ってやってるんですよへえダンサーがほとんどですピノさんとかへえ健作さんとかへあとノリとかマジで有名ダンサーだらけ現在の活動は現在の活動はもう本当にダンスをやりつつですね、うんうん、いろんな舞台とかもやらせてもらったり、うんうん、去年から始めたのその講演会とかですか呼ばれる時にこういうテーマで話してほしいですみたいなのを、はいあまあ、でも僕は全部ダンスで経験したことを話してるんですけど,なるほど夢のこのなんか叶え方みたいな若い子に向けてはいはいはいで僕はもう全部失敗だしか話しなくて、はいはいえー、こうしない方がいいんじゃないですかとかいう提案をするっていうのをやらせてもらってましたなるほどしくじり先生みたいなそうそうそうそう,そうアカデミーも始めたんですよ去年あの22年から何のアカデミーなの僕のダンスアカデミーカイトザアカデミー僕がなんか経験した中でこれはやっとこうよっていう例えば英会話だったりとか、うんうんうん、栄養学とか、うんうんはいはい、あのメンタル学みたいなのも、はい、あの全部注ぎ込むっていうのでやらせてもらっていてでまあ、ちょうどそのコロナ禍の中だったんでオフラインでできなかったんで全部オンラインでそれのまあレッスンが入っているのとそれは週何回ぐらいのペースや週2本ですね実技と、うん、あと講義1年パックみたいな感じで全部カリキュラム作ってやってるんですけどちょうどそのスタジオ持ってる同期のやつがいて何、うんはい、かやろうよってなって、はいはい、じゃあその枠を使ってできないことないかなっていうので始まったんですよね、はいはい、自分の会社もあるんでその仕事周りとか営業とかに時間費やしてる感じですねえ会社は何の会社なの何でもでも自分のマネージメントも含めてあそうですそうですそうです、うん、まあ自分ただ嫁とダンスに関わるものが多いですけど、ねはい、でもそれ以外のこともやってるのやってますアパレルとかへえまあオンラインでアーティストの振り付けとかバックダンサーとかもよくやってると思うね代表的なものってうちの妻がね振り付けしてるキャリーパンカムさんライブ参加させてもらったり PV 出させてもらったりはいはいはいあとはもっと前に GACKT さんとかね動物ツアーとかさんさせてもらったりベニー・ケイさん直人君 EXILE の直人君のなんか番組のエンディングでポッパーで踊らせてもらったりとか三浦大知君三浦大知ねはいとかもやらせてもらいましたねあとはマツコ・デラックスさんかなもう番組でバックダンサーではないですけどね共演させてもらったりとかしましたマツコと踊ったわけではないやね踊ってはいないですね<笑>あの自分の地元で豊島園っていうね、遊園地があってそれがなくなるっていう会をやってくれたんですよ、はいはいはい、でそこで豊島に近いあの地元の人っていうので出,、うん、出ましたねそこは、はい、岡村ともやってたよねあそうなんですあれはめちゃイケの番組で、うん、あの大地君のやつに岡村さんが参加するっていうのになってて、うんはいはいはい、でちょうどそのライブが僕ら参加するものだったんで、うん、振り付けを教えるっていうのでああいうふうになったんですけど、うんうんうんうん、結構喋ったん岡村ははいもう話しましたねうんでもまあそんなに口数が多い方ではないじゃないですか、はいはい、実際、うん、なんですけどまあ,あの
ダンス好きでとか言っててもうすごい努力家でしたねやっぱり、うんうんうん、だポッパーってあんまり、うんバックダンサーの仕事あんまないんですよ、うん、正直やっぱりニュースクールの子が多いそうそうそうジャズとか、うん、でコンテンポラリーとか、うん、多いんですけど、まあ、ヒップホップとかそうそうそうただ近年ちょっとアーティストの方たちが目を向けてくれてるっていうのがあるので、うんうん、その辺はいいかなと思いますね実は僕がデビューしてるんですよせやね大輔とか,、ね、<笑>とかリブーとかなんかそうリブーあ覚えてらっしゃる<笑>ちょっとね時代を先取りすぎたんですね、うんなんかあのマイクロチップっていうあの携帯に入れるやつでデビューしたんですよああ送られてきたわ CD じゃなくてこ,そうそうそうそうこれでデビューしちゃったんでそうそうそうでもそれやってる時にアーティストさんになった人がこっちのアンダーガード戻ってこれない理由も見えたんですよ僕の中で戻りたくてもスケジュール的にとかやる内容的に戻れないっていうのがあったんで,で僕はそれを逆に危機を感じてあこのパターンだとまあ、肖像権も取られるんですね、はいはい、そういう事務所に入ると、はい、そうするとバトルに参加した DVD とかがモザイクかかっちゃうんですよ、うん、そのイベント側がお金払わないとなのでそれは逆に今やってる俺らのシーンに迷惑がかかるなっていうのも大輔とかと話してて、うん、確かにで解散れたもんそうあとよくあるんがコンテストチャレンジするんで、はいはい、先のあるもんやったら、うんうん、例えばジャパンの予選チャレンジして、うんうんうんうん、もう決勝上がる程度行ってね決勝のスケジュールいつですか、うん、勝つつもりですか<笑><笑>あのねそれ僕も一回ねあったんですよ海人さん振り付けで鍛えてもらって「どうですかジャパン」とかって言われてあの「優勝したいんですけど」みたいに言われたんで、うん、お説教しておきました、うん、いやそんな簡単な舞台じゃないとそれはなめない方がいいですよ、うんそんな,なんか何ヶ月やったから勝てる舞台じゃないし、うん、俺はもう20年近くやってようやく勝てたレベルだから、うん、そこは勘違いしたって言ったんですけど、ね、そこそこダンス踊ってる某アーティストがチャレンジするみたいなのがあって、うんうんうんうん、それは当然行くって思ったはんねんな、うんうんうん、その制作側が、ねはいはいはいはい、でも当然行かんかった場合のためにえめちゃくちゃ取材するんで。あげてくださいって言われて<笑><笑>いやいやいや<笑>絶対そんなやらずするわけないじゃないですかえダメなんですか有名になりますよとか<笑>ひどいジャパンダンス出られると全国ネットですよいやいやそれはひどい,いやそれはねこっちはもう全世界行っとるわって話ですもんね<笑>ひどいなそれでもまあそういうのがこうね言えちゃう世界でもあるからねそうそうそうこんなチャンスないですよ僕ら言われるからそうそう、ねいや、そんなチャンスむしろないですよ<笑>数々のね芸能界とかそっちのね、はい、メジャー系のお仕事してるけどしましたねギャラとかはどんなもんなの、ね、一番気になるのよ僕はもう言いますよギャラは全部もうだって契約書もないですから期間終わったんでああ一番大きかったのは映画ですね、うん、イギリスの映画の「ストリートダンス」っていう映画は、うん、総額で言うと、うんえーまあ、いろんなそのマージンもあったので、うん、基本その撮影出演にあたっては600万、うん、600万600万でしたねすごいないろんなグッズだったりとか、はいはい、映画でヒットしたりとかそれに対してロイヤリティが入るっていうふうなふうに言われてて、うん、で俺らは一向に振り込まれてないんですよそれがでおかしいなと思ってその、まあ、会社自体に連絡をしたら、うん、あそのデスクが閉じたんですよ<笑>だから君たちの契約書無駄だからそれは払えないって言われてえー契約したのに契約書持ってんのにで連絡したの持ってるけどここに書いてあることがずっと知られてないんだけどどうなってんのっていう話をしたらいやもうその映画のデスク自体がもう閉じちゃったから契約書は無効だよって言われてえーみたいなもうえぐいな怖っとでその映画関係者の人に聞いたらいやそれよくあるよっつって海外は本社の下にデスクがあって窓口がそこが潰れたらもうその契約書見ないんだよまあ勉強になりましたねただそれも契約書こんなんだったんですよ全部英語で一個一個書いてあってでダンサーで集まってその時あのデイデイとかねリルーとかみんな出てたんで,で集まって契約書を読みながらこれがこうでないこれがこうでないっていうのをチェックしてで金額もまあ安かったんですよその時多分300万か200万だったんですねそのパーセントも 0. 何パーとかなんですねでそれだといやおかしいだろうこの期間でこの量だしっていうのをこうずっと交渉してなんとか600、うんまあ、僕はですけど、はい、他のみんなはまた金額違うんですけど、うん、にできたのがあったので、ねね、契約書はちゃんとチェックしないと最低ラインで書いてあるんで毎回そこは勉強になりましたねまだ一番そこが一発っていう意味で大きかった金額、うんうん、ダンスとの出会いをしたんですけど、はい、そうですねまあ楽器撮影であった<笑>本当にいたんです
本当にいたというか岡村のんえそうなんすかそうチャンネル登録よろしくお願いします,ししますそして1月28日川崎倉内ザ・ポップボックスお待ちしております、えー、詳しくはこちらよろしくお願いします、はい、絶対来てください